प्रिय छात्र छात्री आशा करी लकडाउने तुम्हारा बाड़ी सकले बस भलो आस्थ आच एक ही संगे पढ़ाशुना ठीक मत भाव चाली जा देखो एत दिन तुम्हारे हमें से ह्वाट्सप ग्रुपर मध्य विभिन्न कोश्चनगुल पाठा जो कोश्चनगुल मेनलि तुम्हारे छो फार्स टर्म रिलेटेड कि तो और अभी मासे से भाव चैप्टार्ट के बाद सिलेबास के आगे नहीं जा पक्षपाती छाइम ना कारण अलरेडी जेहतु अनेकटा एडभांस चलती कंतु ये लकडाउन परिसिति ठीक कत दिन स्वाभाविक है से विषय नहीं क्योंकि जथेष संशय जाए तो कई एन थे प्रत्येक दिन व प्रत्येक सप्ताह तुम्हारे अल्प अल्प को सेकेंड टर्मे कि पढ़ागुलो के एगे नहीं जा चेषा कर आशा करीडियोगो एन थे छाड़ी से भिडियोगर मध्य तुम्हारा भारत जो प्रथम के शेष अब्दि पर्यवेक्षण करो तो हमें तुम्हारा जी टपिकगल पढ़ो से टपिके तुम्हारे डाउटा अनेकांशे क्लियर है जदि क्यों कौ बुझते असुविधा है वह बुझते ना पारो से क्षेत्र में क्योंकि फोन मार्फत ह्वाट्सपे अवश्य तुम्हारा जो कर डाउट क्योंकि मन मध्य रखबे ना अच्छा देखो आज के मेनलि आलोचना करब दो अंश नहीं एक हे पढ़ा मिलन और एक हे फ्रूट बा फल जेटा जेखने शेष कर फुल तै तो एक मन करते पर एक आदर्श फुल मूलत चार अंश बर्तमान की की चार्ट अंश एक हे वृत्ति एक हे दलमंडल एक हे पुंकेशर चक्र एक हे गर्भकेशर चक्र अर्थात कैलेक्स करला एंड्रयशियम और गायनयशियम य चार्ट अंश बर्तमान छो ये चार्ट अंशर मध्य मेनलि जेटा वृत्ति और दरमंडल अर्थात कैलेक्स और करला दो पार्टा क्योंकि छो सहाकारी स्तव और जगह जो मेन स्तव से एंड्रयशियम अर्थात पुंग स्तव ए गायनयशियम अर्थात स्त्री स्तव अर्थात पुंगेशर चक्र ए गर्भकेशर चक्र युटोई क्योंकि उद्भिदे वंश विस्तार उद्भिदे प्रोपागेशन विशेष भाव गुरुत्वपूर्ण अच्छा तो से कथा माथा रेखे ये छवि आशा करी छवि क्योंकि तुम्हारे विशेष परिचित परिचित एक छवि तरह एक डिसकस कर पलिनेशन बेपार्ट की पढ़ार जो बेपार्ट की तुम्हारा क्लस सिक्स जो पढ़े ये पलिनेशन क्योंकि तुम्हारे मुख तुम्हारे कि पढ़ा मिलन बोलते कि बोझा पढ़ा मिलन हल जे पद्धति जे पद्धति फुलर पढ़ाधानी थे पढ़ा ग्रेन जे पद्धति फुलर पढ़ाधानी थे पढ़ा ग्रेणु एक ही प्रजातर अन्न गाचे एक ही गाचे अन्न फुलर गर्भमुंडे पतित है तक से पढ़ाधिलन आरोप देखो खूब भलोक नोटिस करो मन करो एट एक गाच एट एक गाच एटर दोटो प्रजाति हे सेम कि होते पढ़ा मिलन क्षेत्र गाचर ये फुल थे फुल मध्य पढ़ा मिलन होते अथवा एक गाचर ही फुल थे फुल मध्य होते गाचर जो फुल थे फुल थे फुल मध्य होते मैं एक गाचर दो भिन्न फुल मध्य होते दो गाचे एक भिन्न फुल मध्य होते ठीक है ये घटनाटा के बला हे पलिनेशन कि जानेशने पलिनेशन पलिनेशन क्षेत्र में पड़ा मिलन क्षेत्र में तुम्हारा मन रखे जो पड़ा ग्रेणुगुलो से पड़ा ग्रेणुगुलो क्योंकि गर्भगुंडे पतित हो ठीक है देखो घटनाटा पलिनेशन अर्थात जो पद्धति फुल पढ़ाधानी थे पड़ा ग्रेणु एक ही प्रजात अन्न गाचे एक ही गाचर अन्न फुल गर्भमुंडे पड़े से घटनाटा बोले थकबो पड़ा मिलन तरा मिलन के ना दूभागे भाग करते दो भाग एक बना चाहिए स्वपराज्य एक बना चाहिए स्वपराज्य सेल्फ पलिनेशन और एक बना चाहिए इतर पराज्य जेटा के बना चाहिए क्रस पलिनेशन भिन्न गाचर मध्य पड़ा मिलन घटे से बोझा गया स्वपराज्य है जेटा एक ही गाचर दो फुलर मध्य और इतर पराज्य ही प्रजा दो भिन्न गाचर मध्य ठीक है स्वपराज्य के क्षेत्र जो उदाहरण धर शेयर काटार क्षेत्र में दोपाटर क्षेत्र में स्वपराज्य लक्ष्य करा जाए और इतर पराज्य के क्षेत्र में जो चापा फुल मुसान्डा समस्त फुलर क्षेत्र में इतर पराज्य बेपार्थ लक्ष्य करा जाए 
ইতর পরাজক ঘটানোর জন্য মনে রাখবে কোনো না কোনো কিন্তু বাহকের প্রয়োজন হয় বাহক হওয়ার অর্থ কি বাহক হচ্ছে যার মাধ্যমে পরা গ্রেণুটা একটা গাছ থেকে অন্য গাছে বাহিত হবে আমি কোর্টের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো গাছ খুব ক্লোজলি মানে পাশাপাশি রয়েছে এটাও এমনটা তো নাও হতে পারে একটা গাছ দেখা গেল উকিল পাড়ায় আর একটা গাছ দেখা গেল উকিল পাড়া থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে তাই তো তাহলে সেখান থেকেও কিন্তু পরাগ্রেণুগুলো উড়ে গিয়ে অন্যত্র জায়গার মধ্যে স্থানান্তরিত হতে পারে তাহলে তখন সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু বাহকটা মেনে রাখবে আর এই বাহকটা সেক্ষেত্রে কি হবে বাহকটা হতে পারে বায়ু বাহকটা হতে পারে জল বা হতে পারে পতঙ্গ পক্ষী এভ্রিথিং ঠিক আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে হতে পারে কি বাহক অপরাগযুগ যদি হয় তাহলে মনে রাখবে মোটামুটি হচ্ছে একই ধরনের একই ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ কিন্তু সৃষ্টি হবে আর যদি ইতর পরাগযোগ হয় যেহেতু দুটো আলাদা আলাদা গাছের মধ্যে হচ্ছে তাই জন্য কিন্তু কিছুটা হলেও নতুন বৈশিষ্ট্যে কিন্তু সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যেতেই পারে তাহলে আশা করছি এই পরাগযোগ ব্যাপারটা তোমাদের কাছে এখন ক্লিয়ার ঠিক আছে তাহলে পরাগযোগ মানে মেনলি হচ্ছে পোলে অর্থাৎ হচ্ছে পরাগ্রেণু ট্রান্সফার কোথার থেকে কোথায় না হচ্ছে ফুলের পরাগধানী থেকে সাধারণত কোথার মধ্যে গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তর তাহলে দেখো এই যে এই ছবিটা এবার সেকেন্ড ছবিটাতে আমরা যদি চলে আসি এই ছবিটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের সেই ফুলের স্ত্রী স্তব তাই কি না স্ত্রী স্তবকের একদম তোমরা যদি মনে করো বা একটু যদি মাথায় রাখতে পারো এই অংশটাকে আমরা বলেছিলাম গর্ভমুণ্ড এই অংশটাকে আমরা বলেছিলাম গর্ভমুণ্ড এই অংশটা হয়ে গেছে হচ্ছে আমার গর্ভদণ্ড আর এই অংশটাকে আমরা বলে থাকছিলাম হচ্ছে ডিম্বাশয় ডিম্বাশয় বাইরের থেকে গর্ভাশয় ঠিক আছে আর এই গর্ভমুণ্ডের যে নামটা সেটা হচ্ছে স্টিগমা ইংরাজি নামটা স্টিগমা আর এখানে গর্ভদণ্ডের যে নামটা সেই নামটা হচ্ছে স্টাইল আর এদিক থেকে ডিম্বাশয় যেটা সেটাকে কিন্তু হচ্ছে ওভারি বলা হয় আমার পরাগ মিলন হয়ে গেল পরাগ মিলন বলতে এই যে এখানে দেখো গোল গোল যে অংশগুলোকে আমি দিয়েছি এগুলো হচ্ছে আমার পরাগ মিলন তাহলে পরাগ্রেণুগুলো কিন্তু আমার অলরেডি গর্ভমুণ্ডের মধ্যে এসে চলে এসছে তাহলে আমার কিন্তু পরাগ মিলনটা কমপ্লিট এবার পরাগ মিলনের পরবর্তী স্টেপটা কি হবে পরাগ মিলনের পরবর্তী স্টেপে কি কি ঘটনাগুলো ঘটবে সেটা হচ্ছে আমি এখন এখন খুব ভালো করে বুঝবে দেখো যে মুহূর্তে যে মুহূর্তে এখানে হচ্ছে পরাগ মেনুগুলো পড়ল তখন না এই গর্ভমুণ্ড থেকে এক প্রকার রসের সৃষ্টি হয় সেই রসগুলোকে শোষণ করে দেখা যায় এই পরাগ মেনুগুলো কিছু কিছু স্পৃতকার হয়ে যায় কিছু কিছু স্পৃতকায় হয়ে যায় অর্থাৎ ফুলে যায় যে মুহূর্তে ফুলে যায় তখন আলটিমেটলি দেখা যায় এই ভেতরের দিকে এই ভেতরের দিকে গর্ভদণ্ডের দিকে একটা না নালীর মতো অংশ সৃষ্টি হয় যে নালীটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে পরাগ নালী এবার এই পরাগ নালী দিয়ে কি হয় এই পরাগ রেণুর মধ্যে থাকা পুং জনন কোষ মাথায় রাখবে পুং জনন কোষ এই পরাগ ধানী বা পরাগ নালীর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ক্রমশ নিচের দিকে নামতে শুরু করে ক্রমশ এই রাস্তাটা ধরে নিচের দিকে কিন্তু নামতে শুরু করে নামতে শুরু করে আর এই ভেতরের দিকের অংশটাকে একটু মাথায় রাখো এই অংশটাকে আমরা বলেছিলাম এই অংশটাকে আমরা বলেছিলাম ডিম্ব বা অভিউল বলেছিলাম এই ডিম্বকের মধ্যে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার থাকে যেটা সেটা কিন্তু হচ্ছে ডিম্বাণু এক কথায় থাকে হচ্ছে ডিম্বকের মধ্যে ডিম্বাণু উৎপাদন হয় তাহলে এখান থেকে দেখা গেল এখান থেকে হচ্ছে পুঞ্জনন কোষটা আর এখান থেকে ডিম্বাণু এই পুঞ্জনন কোষ আর ডিম্বাণু যখন মিলন ঘটবে মিলন ঘটবে তখন সেই পদ্ধতিটাকে বলা হয় ফার্টিলাইজেশন বা নিষেধ প্রক্রিয়া ফার্টিলাইজেশন বা নিষেধ প্রক্রিয়া এবং এই নিষেধ প্রক্রিয়ার দরুন কি হয় দেখো এই যে ডিম্বাশয়টা ডিম্বাশয়টা কিন্তু তখন কনভার্টেড হয়ে পরিণত হবে সেটা ফলে আর এই যে ডিম্বকটা সেই ডিম্বকটা হয়ে যাবে কিন্তু বীজে বোঝা গেল তাহলে নিষেধ প্রক্রিয়াটা দরুনই এই ডিম্বাশয়টা পরিণত হয় হচ্ছে ফলে এবং এই ডিম্বকটা যেটা থাকবে সেটা পরিণত হয় কিন্তু বীজে তাহলে ফল অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে উৎপন্ন হয় ইন জেনারেল ফল উৎপন্ন হয় হচ্ছে ওভারি থেকে ফুলের ওভারি থেকে অর্থাৎ ডিম্বাশয় থেকে আর বীজ উৎপন্ন হয় ওভিউল থেকে অর্থাৎ ডিম্বক থেকে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার তাহলে ফলের সংজ্ঞা যদি আমরা বলি তাহলে ফলের সংজ্ঞা আমরা কাকে বলব সাধারণত নিষিক্ত পরিণত পরিপক্ক ডিম্বাশয়কে এক কথায় বলতে গেলে ফল বলা হয় নিষিক্ত পরিণত পরিপক্ক ডিম্বাশয়কে এক কথা হচ্ছে ফল বলা হয় এবার আমরা একটা ফলের গঠন আমরা একটু দেখে নিই একটা ফল ইন জেনারেল কি হয় আমরা সকলে এই আমাদের গরমকাল চলে আসলো মানে আমাদের বাঙালিদের পক্ষে আম খাওয়াটা মাস্ট আমাদের আম ছাড়া যেন চলে না ঠিক আছে তো আম মুড়ি থেকে শুরু করে নানা রকমের জিনিস আমরা খেতে থাকি ঠিক আছে তাহলে সেই আমের গঠনটাকে আমরা বলছি 
তো আমের গঠনটা যদি আমরা দেখি এই যে দেখো এই আমটা কি করলাম ওই আমটাকে না এটা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ আম সেই সম্পূর্ণ আমটাকে হচ্ছে আমি এইভাবে কেটে দিলাম কেটে দিলাম মানে আটি মানে একটা ওষুধই কিন্তু কেটে দিলাম মাথায় রেখো মানে এখানে ভেতরে ভেতরের দিকে হচ্ছে আমার আটিটা রয়েছে আটি সহ এই যে অংশটা লেগে আছে এই অংশটাকে জাস্ট আমি কেটে দিলাম তাহলে এবার ভেতরের দিকে আমি কি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই স্ট্রাকচারটা ঠিক আছে এই স্ট্রাকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো একটা ফলের না মূলত দুটো অংশ থাকে একটাকে বলা হচ্ছে ফ্রুট কোট ফ্রুট কোট বা যেটাকে বলা হচ্ছে ফলত্ব আর আরেকটাকে বলা হচ্ছে সিড বা যেটাকে বলবো আমরা বীজ একটাকে কি বললাম ফ্রুট কোট বা ফলত্ব এবং আরেকটাকে বলা হচ্ছে বীজ ঠিক আছে এই যে ফ্রুট কোট বা ফলত্ব এই ফলত্বকের না তিনটা অংশ দ্বারা গঠিত হয় একটা হচ্ছে বহিস্ত যেটাকে বলা হচ্ছে এক্সো কার একটাকে বলা হচ্ছে বহিস্ত যেটাকে বলা হচ্ছে এক্সো কার একটাকে বলা হচ্ছে মধ্যস্ত যেটাকে বলা হচ্ছে মেসো কার মধ্যস্থ যেটাকে বলা হবে মেসো কার আর একটা হচ্ছে একদম ভেতরের স্তর বা অন্তস্ত যেটাকে আমরা বলে থাকবো হচ্ছে এন্ড কার্ড ঠিক আছে তাহলে বহিস্ত মানে হচ্ছে এই যে ফলত্ব এটাকে আমি এ নাম্বার দিলাম আর সি এই নাম্বারটাকে আমি বি দিলাম তাহলে হচ্ছে অংশ আমার ফলত্ব আর এর থেকে বীজ ফলত্বকে তিনটা অংশ একটা বহিস্ত একটা মধ্যস্ত একটা অন্তস্ত আর এদিক থেকে হচ্ছে সিট ওকে আচ্ছা এবার আমরা চলে আসছি বহিস্তকের ক্ষেত্রে বহিস্তক বলতে কোনটাকে বলছে আচ্ছা আমি বলি হচ্ছে ফ্রুট কোটটা কি ফ্রুট কোটটা হচ্ছে ফলের যে আবরণ সেটাই হচ্ছে ফ্রুট কোট তাহলে ফলের আবরণ বলতে সেই আবরণ গুলো কি কি এক্সো মেসো এন্ডো তাহলে একদম বাইরের দিকের যে অংশটা এই যে আমরা সবুজ রঙের অংশটা বা পরিণত হলে যেটাকে আমাদের মূলত হলুদ রঙের দেখতে লাগে যেটাকে আমরা সাধারণ অর্থে খোসা বলে থাকি সেই খোসাটাই হচ্ছে কিন্তু খোসাটাই হচ্ছে কিন্তু বহিস্ত বোঝা গেল সেই খোসাটাকে আমরা হচ্ছে বহিস্তক বলে থাকবো বা এই বহিস্তকের নাম হচ্ছে এক্সো কার্ড ঠিক আছে আচ্ছা এবার এই এক্সো কার্ডটা কি করে এই খোসা খোসাটা কি করে যে ভেতরকার যে অংশটা সেই ভেতরকার অংশটাকে প্রোটেকশন দেয় বা সুরক্ষা প্রদান করে দ্যাটস ইট আচ্ছা এবার এই যে ভেতরের যে অংশটা অর্থাৎ যে অংশটাকে হচ্ছে আমরা মূলত খেয়ে থাকি ভক্ষণ করে থাকি সেই অংশটাকে আমরা বলে থাকবো কি অংশটাকে আমরা বলে থাকবো মেসো কার্ড বা এটাকে আমরা বলে থাকবো হচ্ছে মধ্যত্ব ঠিক আছে মেসো কার্ড বা এটাকে আমরা মধ্যত্বক বলে থাকবো এই মধ্যত্বকটা যেহেতু জুসি হয় অর্থাৎ রসালো বিশিষ্ট হয় তার জন্য এটাকে কিন্তু আমরা সকলেই ভক্ষণ করে থাকি তাই কিনা আমরা সহ যে কোনো ধরনের এনিমালসটা এটাকে কিন্তু হচ্ছে খেয়ে থাকি ঠিক আছে আর একদম যে ভেতরের যে স্তকটা বা ভেতরের যে অংশটা এই অংশটাকে কিন্তু বলা হয় এন্ডো কার্ড এই অংশটাকে বলা হচ্ছে এন্ডো কার্ড তাহলে এটা গেল মাঝেরটা মেসো আর ভেতরটা গেল এন্ডো কার্ড বা যেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে কি অন্তস্তক অন্তস্তক আমরা বলে থাকছি দেখো অন্তস্তক বলতে কিন্তু বেসিক্যালি আমরা আটিটাকে বোঝাই বেসিক্যালি আমরা কি কি বোঝাই আটিকে বোঝাই আটিটা কিন্তু হচ্ছে সিট না একটা কথা কিন্তু মাথায় রাখবে আটিকে কিন্তু সিট বলে না একটা আটিকে যদি তুমি হচ্ছে রোদের মধ্যে শুকাতে দাও কিছুদিন পরে দেখবে মানে আটিটাকে না এর উপরে নাড়াবে দেখবে একটা ঠক 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 আওয়াজ হয় ওই যে যেটা ভেতরে ঠক 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 আওয়াজটা করছে সেটা কিন্তু সিট যেটা ভেতরে রয়েছে আটি ওকে জাস্ট প্রোটেকশন দিচ্ছে আর কিচ্ছু না ঠিক আছে তাহলে আটিটা কিন্তু ভেতরে থাকছে ওই জন্য আমি এই অংশটাকে নীল দিয়ে দেখেছি এই এটা হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে তোমার সি আর আটিটা হচ্ছে বাইরের অংশটা অর্থাৎ অন্তস্তকটা হচ্ছে বাইরের অংশ আটিটা হচ্ছে ভেতরের অংশ আটি বলছি সিটটা হচ্ছে ভেতরের অংশ যেটা আটিটা ওকে সুরক্ষা প্রদান করছে ওকে তাহলে এই অংশটা এই অংশটা বা এন্ডো কার্পের মেন কাজটা কি হচ্ছে কাজটা হচ্ছে বীজকে সুরক্ষা প্রদান করা বীজকে সুরক্ষা প্রদান করা আর ঠিক একদম ভেতরের যে অংশটা ভেতরের যে অংশটাকে আমরা বললাম যেটা তুলনামূলকভাবে আমের ক্ষেত্রে লম্বাটা ধরনের হয়ে থাকে বা সাধারণত উপবৃত্তাকার ধরনের হয়ে থাকে সেই অংশটাকে আমরা বলে থাকবো কি সেই বিখ্যাত বীজ বা যেটাকে আমরা সিড বলে থাকবো তাই কি না বলা বাহুল একটা কথা তোমাদেরকে আমি এখন মানে পরের ভিডিওতে আমি বীজটা পড়াবো তখন তোমরা বীজপত্র কথাটা বুঝতে পারবে বীজপত্র কি বীজপত্র হচ্ছে বীজের বা ধরো শিশু উদ্ভিদের প্রথম পাতা শিশু উদ্ভিদ বলতে কি এই যে বীজটা যেটা আছে কিনা সেই বীজের বীজ থেকে কিন্তু পরবর্তীতে মানে শিশু উদ্ভিদ জন্মাবে ঠিক আছে এই যে মানে শিশু উদ্ভিদ বীজের মধ্যে যে সুসজ্জিত বা ঘুমন্ত অবস্থায় যে শিশু উদ্ভিদটা থাকে সেটাকে কিন্তু আমরা এক কথায় বলে থাকি ভ্রূম বা এমব্রায় বলে থাকি ঠিক আছে এবং সেই বীজ ভ্রূণের ভ্রূণ অবস্থায় বীজের যে পাতা সেই পাতাটাকে বলা হচ্ছে বীজপত্র বা সেটাকে বলা হচ্ছে কটিলেটন কি বলা হয় বীজপত্র বা কটিলেটন সেই কটিলেটনটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই ভবিষ্যৎ শিশু উদ্ভিদ
ঠিক আছে এবার আমের ক্ষেত্রে আম বীজের ক্ষেত্রে বীজপত্রের সংখ্যা দুটো কোটিলেটনের নাম্বারটা হচ্ছে 2 দ্যাটস ওয়াই এটাকে বলা হচ্ছে ডাইকট বা দ্বিবীজপত্রী দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মধ্যে কিন্তু পড়ছে আমার এই আমটা বোঝা গেল তাহলে এটা কিন্তু হচ্ছে ওভারঅল একটা ফলের গঠন ঠিক আছে তাহলে ফলের মেন অংশটা হচ্ছে ফ্রুট কোর যেটা ফলত্ব সি আর ফলত্বের মধ্যে তিনটা অংশ বহিস্তক মধ্যস্থক অন্তস্থক দ্যাট ইজ এক্সোকার্প মেসোকার্প ইন্ডোকার্প আর এদিক থেকে যেটা বীজ বা সি অংশটা তাই তো তার এই গেল হচ্ছে আর সিডের কাছে কি যেহেতু যে বীজের মধ্যে ভবিষ্যৎ শিশু উদ্ভিদ যেহেতু জন্ম থাকছে বা ভবিষ্যৎ শিশু উদ্ভিদ যেটা সঞ্চিত থাকছে তাই জন্য কালক্রমে কি হয় এখান থেকে পরবর্তীতে নতুন একটা আম গাছের সৃষ্টি হবে ফলে কি হবে যে আমের যে বংশ বিস্তার সেই বংশ বিস্তার প্রক্রিয়াটা কিন্তু ঘটে চলবে তাই কিনা আচ্ছা তো এই গেল আমাদের হচ্ছে একটা সরল ফলের গঠন আচ্ছা এবার আমরা এক এক করে চলে আসবো যে ফলের বিভিন্ন প্রকার ভেদগুলো সেই প্রকার ভেদগুলোকে তোমাদের দেখতে হবে পড়তে হবে আর কি দেখো প্রথমেই আমি এখানে যে টাইপটা লিখেছি সেটা হচ্ছে প্রকৃত ফল প্রকৃত ফল কাকে বলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি ফুলের যে ডিম্বাশয়টা সেই ডিম্বাশয়টাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পরিবর্তিত হয় ফলের সৃষ্টি করে যখন দেখা যায় কোনো ফল ফুলের ডিম্বাশয় থেকেই সৃষ্টি হয় সেই সমস্ত ফলগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে প্রকৃত ফল যেমন আম হচ্ছে একটা প্রকৃত ফল ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট আমাদের আসবে হচ্ছে অপ্রকৃত ফল বা যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ইমপ্রপার ফ্রুট ইমপ্রপার ফ্রুটের ক্ষেত্রে কি হবে চালতা বা এদিক থেকে তোমার ধরো হচ্ছে যদি আমরা বলে থাকি আপেল এদের ক্ষেত্রে কি হয় এদের ক্ষেত্রে কিন্তু ডিম্বাশয়টা ফল কিন্তু গঠন করে না ফুলের অন্যান্য অংশ থেকে মূলত কি হয় এই এই তোমার ফুল ফলের সৃষ্টি হচ্ছে ওই জন্য সেই সমস্ত ফলকে বলা হয় ইমপ্রপার ফ্রুট বা অপ্রকৃত ফল অর্থাৎ ডিম্বাশয় ছাড়া অন্য কোনো ফুলের অংশ থেকে যদি ফলের সৃষ্টি হয় তখন সেটাকে আমরা বলে থাকবো হচ্ছে অপ্রকৃত ফল বা ইমপ্রপার ফ্রুট ওকে নেক্সট আমরা আসবো হচ্ছে সরল ফল গুচ্ছিত ফল আর যৌগিক ফল তিনটা জিনিসকে বুঝবে সরল ফল কি হলো কি হয় আম হচ্ছে একটা সরল ফল আমি উদাহরণটা বলছি আম হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে একটা সরল ফল ঠিক আছে সরল ফল কি হয় ধরো একটা ফুলের একটা ফুলের একটা ফ্লাওয়ারের থেকে একটা ফ্লাওয়ারের একটা ওভারি যখন হচ্ছে ফল গঠন করবে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকবো হচ্ছে সরল ফল যে সমস্ত ফল একটি মাত্র ফুলে একটি মাত্র ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হবে সেই সমস্ত ফলগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে সরল ফল যেমন আম হচ্ছে একটা সরল ফল ওকে নেক্সট আমাদের আসলে দেখো গুচ্ছিত ফল কাকে বলা হয় গুচ্ছিত ফল বলতে বোঝায় ধরো কি হয় যে একটা ফুলের না কখনো কখনো দেখা যায় যে হচ্ছে গর্ভপত্রের সংখ্যা অনেকগুলো হয়ে থাকে বা ওভারির সংখ্যা অনেকগুলো হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল অনেকগুলো ওভারি থেকে একটাই ফলে গঠন হচ্ছে তখন সামগ্রিকভাবে সে ফলটাকে এরকম এরকম কিভাবে গুচ্ছাকার গুচ্ছাকার আকৃতির দেখতে লাগে ঠিক আছে তো সেই ফলটাকে হচ্ছে তখন জেনারেল আমরা বলে থাকবো কি গুচ্ছিত ফল বা এগ্রিকের ফ্রুট যেমন আতা আতার যদি স্ট্রাকচারটা তোমরা দেখো তাহলে দেখবে কেমন যেন একটা ঢেউ কেনানো ঢেউ কেনানোর সংগঠন লক্ষ্য করা যায় ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটাই ফ্রুট বাট কি হচ্ছে একটাই ফ্লাওয়ারের অনেকগুলো গর্ভপত্র থেকে বা অনেকগুলো গর্ভাশয় থেকে সেগুলো তৈরি হচ্ছে তাই জন্য সেটাকে কিন্তু বলা হয় গুচ্ছিত ফল বা অ্যাডিকেট ফ্রুট ওকে নেক্সট আমরা যেটা আসবো সেটা হচ্ছে যৌগি বা কম্পাউন্ড কাকে বলা হচ্ছে দেখো গুচ্ছিত ফল আর যৌগিক ফল আমি বলছি যেমন হচ্ছে আমরা ওই আনারসের ক্ষেত্রে বা এদিক থেকে ধরো হচ্ছে যদি হচ্ছে আমরা জ্যাক ফ্রুট মানে যেটা কাঠালের ক্ষেত্রে সেটাকে কিন্তু সেটাকে কিন্তু আমরা গুচ্ছিত বলবো না সেটাকে কিন্তু আমরা আবার যৌগিক বলবো কেন যৌগিক বলবো কারণ দেখো আমি বললাম এই গুচ্ছিত ফলের ক্ষেত্রে আমার একটা ফুল থাকবে এবং একটা ফুলের অনেকগুলো গর্ভ গর্ভবিষর থাকবে বা অনেকগুলো গর্ভপত্র থাকবে বাট যৌগিক ফলের ক্ষেত্রে কি হয় অনেকগুলো ফুল অনেকগুলো ফুল অনেকগুলো ফুলের অনেকগুলো ওভারি ঠিক আছে মানে একটা ফুলের একটা ওভারি এরকম অনেকগুলো ফুল রয়েছে সে অনেকগুলো ফুলের অনেকগুলো ওভারি তাহলে সেটা যখন কালক্রমে একটা একটা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ফলের সৃষ্টি করবে এবং কালক্রমে সেটা বিভাজনের মাধ্যমে একটা বড় ফলের সৃষ্টি করবে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকবো হচ্ছে যৌগিক ফল অর্থাৎ যে সমস্ত ফলগুলো যে সমস্ত ফল অনেকগুলো ফুলে গর্ভপত্র থেকে অনেকগুলো ফুলের অনেকগুলো গর্ভপত্র থেকে যে ফল ফলটার সৃষ্টি হবে সেই ফলটাকে কিন্তু আমরা বলে থাকবো মেনে কি যৌগিক ফল ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট আমাদের যেটা আসবে সেটা হচ্ছে সরস ফল আর নিরস ফল সরস ফল আর নিরস ফল কাকে বলছে দেখো আমরা হচ্ছে বললাম যে ফলের যে মধ্যত্বকটা সেই মধ্যত্বকটাকে কিন্তু ইন জেনারেল আমরা ভক্ষণ করে থাকি সেটাই আমাদের ইডেবল পার্ট ঠিক আছে যদি আমাদের 
ফলের মধ্যত্বটা যদি জুসি হয় যদি টেস্টি হয় সেটাকে যখন হচ্ছে আমরা ম্যাচিওর স্টেটে পাচ্ছি ম্যাচিওর স্টেটে যখন সেটাকে আমরা জুসি ফর্মে পাচ্ছি অর্থাৎ সেটাকে যখন আমরা রসযুক্ত ফর্মে পাচ্ছি তখন সেটাকে আমরা বলে থাকবো হচ্ছে সরস ফল আবার যদি হচ্ছে দেখা যায় যে কি না পরিণত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে সেই ফলটা মধ্যস্তকটা কখনোই হচ্ছে জুসি না অর্থাৎ রসালো না তখন সেটাকে হচ্ছে নিরস ফল আমরা বলে থাকবো বোঝা গেল এই হচ্ছে ফলের বিভিন্ন পার্ট গুলো লাস্ট একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই ফলটা সেই ফলের হচ্ছে কাজগুলো কি কি ফলের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে উদ্ভিদের বংশ বিস্তার করা কারণ তুমি ভালো করে দেখো এই ফলের মধ্যে তোমার বীজ থাকছে এবং বীজের মধ্যে সেই ভবিষ্যৎ শিশু উদ্ভিদটা থাকছে এবং সেই ভবিষ্যৎ শিশু উদ্ভিদটাই কালক্রমে একটা বিরাট বিশালাকার আয়তনযুক্ত একটা কিন্তু আম গাছের সৃষ্টি করবে তাই কি না তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে উদ্ভিদের প্রোপাগেশন অর্থাৎ বংশ বিস্তারের জন্য এই ফলটা কিন্তু ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট এবং সেকেন্ড কথা এই ফলটার মধ্যে কি থাকছে বীজটা থাকছে অর্থাৎ ফল সামগ্রিকভাবে এই বীজটাকে প্রোটেক্ট করে রাখছে তাই তো প্রোটেক্ট করে রাখছে অর্থাৎ থেকে সুরক্ষা প্রদান থাকছে সুরক্ষা প্রদান দিচ্ছে ঠিক আছে তো এটা গেল হচ্ছে ফলের বেসিক কাজগুলো আচ্ছা লাস্ট আমি একটা কথা স্কিপ করে গেছি সেটা হচ্ছে সমস্যা সমস্যাটা কিসে এটা হচ্ছে পরাগমিলন জনিত সমস্যা পরাগমিলনের সমস্যাগুলো কি কি দেখো এখনকার দিনে না জলবায়ুর ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ু ক্রমশ পরিবর্তনের জন্য ফুল কিন্তু সেইভাবে আগে যেরকম হচ্ছে একটা সুন্দর সুন্দর ফুলগুলো দেখা যেত বা একটা গাছের মধ্যে অনেকগুলো ফুল লক্ষ্য করা যেত এখন কিন্তু সেই জায়গাটা থেকে অনেকটাই এই পলিউশনের জন্য বলো বা জলবায়ু চেঞ্জেসের জন্য বলো সেই ফুলের পরিমাণটা ফুল ফোটার পরিমাণটা কিন্তু কমে গেছে এবং যার জন্য কি হচ্ছে সেভাবে কিন্তু পরাগমিলন ঘটছে না এবং পরাগমিলন সেভাবে ঘটছে না জন্য কি কালক্রমে আলটিমেটলি দিয়ে বীজও তৈরি হচ্ছে না অর্থাৎ বীজ তৈরি হচ্ছে না মানে কি সেভাবে নতুন নতুন করে কিন্তু গাছও জন্মাতে পারছে না আবার পরাগমিলন ঘটানোর জন্য আমরা জানি যেগুলো ইতর পরাজ্য ঘটানোর জন্য যে বাহকগুলো সেই বাহকগুলো যদি হচ্ছে জীবজ বাহক যদি হয় যেমন আমি বললাম পতঙ্গ বা এদিক থেকে বললাম পক্ষী এরা অনেকেই কিন্তু এখন বর্তমানে বিভিন্ন কারণে মারা যাচ্ছে যেমন পতঙ্গগুলো হচ্ছে উপকারী যেগুলো পতঙ্গ সেই পতঙ্গগুলো ক্রমান্বয়ে এই পেস্টিসাইড বা ইনসেকটিসাইড ব্যবহারের জন্য কি হচ্ছে অনেকাংশে মারা যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবে পরাজ্য কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই গেল হচ্ছে ওভারঅল পরাগমিলন আর এদিক থেকে ফল তাহলে পরের দিন হচ্ছে আমরা যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে বীজ ঠিক আছে আশা করি এই ভিডিওটা তোমরা এই দুটো টপিক যেগুলো পড়ালাম সেগুলো বুঝতে পারলে যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমার কাছ থেকে ফোন করে শুনে নেবে ঠিক আছে দ্যাটস ইট ফর টুডে